。吴飞燕的忧虑并非空穴来风，三大长老实力超群，眼看即将打开泥丸宫。届时实力必然还会更上一层楼，可以说他们三人是吴飞燕手里除了自己之外的最强王牌。但是三大长老目前面临一个非常严重的问题，那就是他们并没有机会服用万古长青丹。没有万古长青丹，他们的寿命很难突破两百岁。这也就意味着，他们的余生其实比吴飞燕还要短。如果让三大长老知道，那个神秘的敌人竟然拥有重塑丹这等神药，一来会让他们对敌人心生忌惮，二来自己的形象和威慑自然而然会受到对方的影响，三来万一他们也想求长生，想求一颗万古长青丹，自己是满足不了他们的。如果他们把目标瞄向敌人，那很可能会不受自己控制。虽说三大长老都是吴家自己人，可吴飞燕很清楚。谁能抵挡住长生的诱惑？所以吴书航身上发生的这件事，无论如何都要压下去，绝不能让三大长老知晓，也不能让破清会以及吴家其他人知晓。吴天林也意识到吴飞燕的担忧不无道理。跟着老板打工，或者跟着亲戚打工，本质上都是为了赚钱。要是让核心员工知道，竞争对手有真正挥金如土的实力。随随便便就能在自己这边一位员工身上砸上千亿美元，这简直就匪夷所思。打几辈子工也未必能挣得了这么多钱啊！一想到这，吴天林不由唾骂：“那个王八蛋，属实可恶！这都是他算计好的，完完全全就是伤敌一千，自损八百。”说着，他又改口道：“不对，是伤敌一千，自损八万。”吴飞燕黑着脸道。谁都不知道他有多少颗重塑丹，如果他有凤骨藤，那练出几十颗倒也不在话下。说着，他看向吴天林，冷声道：“这件事从现在起不准再提，命吴书航速速照办。”对了，问清楚这件事，除了他之外，还有谁知道？如果他身边的那位参将已经知道了，就让参将替他将左手斩下，然后命那参将服毒自尽。死后追封票骑大将军，家人想票骑大将军待遇。吴天林小心询问道：“英主，那吴书航怎么安排？”吴飞燕道：“双手尽失，继续做右军都督府的大都督，自然是不可能了。让一个没了双手的人做大都督，只会被其他吴家人诟病。命他交出令牌兵符，在右军都督府养老吧。他是不是还有个弟弟？”吴天林点头道。下面还有个弟弟，名叫吴书汉，如今在负责右军都督府的内务。吴飞燕点点头，道：“让这个吴书汉暂时代任大都督吧，看看他表现如何。另外，让他多给些吴书航一些照顾和待遇，把他和他的妻儿老小照顾好。”说到这里，吴飞燕冷哼一声，道：“此等废物，按理说是要处死以儆效尤的，但吴书同之前人间蒸发。”肯定有很多人怀疑是被我处决了，让吴书航回去养老，也算是给其他人吃一颗定心丸。否则，接连两任大都督都人间蒸发，以后大都督的位子反而会成烫手山芋。吴天林稍稍松了口气，连忙道：“多谢英主手下留情。”吴天林与吴飞燕不一样的是，他对吴家人的血脉亲情还是很看重的。正是因为他在吴飞燕身边侍奉，没有后代。所以他对吴家的后人也就多了几分责任感。当初吴书桐被处死，已经让他十分惋惜。若是吴书航再被斩断双手，就此弃之不顾，那这辈子肯定要在凄惨中度过。若是能多给一些照顾，起码还能有个优渥的生活条件。吴飞燕看着吴天林，开口道：“天林，你对吴家人情深意重，这很好，我也很理解。但有些时候，你也要意识到。”吴家人这几百年来，在我的庇护下，已经开枝散叶到十分庞大的规模了。人越多，越不好控制和约束，总有人会因为自己性无而在，不恰当的时间心生僭越之心。所以我可以断定，以后破清会内闯祸的，也一定都是吴家人。有时候该狠心的时候，还是要狠下心来。有一个侄孙，你会把他视如己出；有几百个、上千个侄孙。你还记得请谁是谁吗？这些人里，偶尔死几个，伤几个。
无关痛痒的。吴天林虽然不太认可吴飞燕的话，但还是恭敬的说道：“属下明白了。”吴飞燕叹了口气，又严肃的说道：“时间越来越紧迫，形势也越来越紧张。如果我得不到百转千回丹，那我很快便会步入真正意义上的中年，甚至老年和暮年。或许将来的某一天，我会和师尊当年那样。”为了突破，为了长生，放弃身边的一切人和事，到那个时候，我会把破青会和吴家人都交到你的手里。吴家人太多了，就像笼子里成千上万只鸟，一旦笼子关不住他们，每个人想飞的方向都不一样。你要管好他们，就必须要有这般铁血手腕。吴家人这么多，偶尔杀几个，对吴家血脉的延续无关痛痒，但却能杀鸡儆猴。让他们安分守己，否则终有一天，破青会以及整个吴家会分崩离析，被敌人逐个击破。吴天林连忙恭敬地说道：“英主，属下相信英主一定能找到百转千回丹的丹方，如孟老祖那般，再延续五百载阳寿。属下不想掌管破青会，只想在英主身边尽忠到生命的最后一刻。”吴飞燕点点头，淡淡道：“我知道你忠心耿耿。”若我此生真有机会得到百转千回丹的丹方，并且找到凤骨藤，我定能炼制出万古长青丹。届时，我便赠你五百年的机缘。吴天林一听这话，立刻双膝跪在地上，俯下身去，感恩戴德地说道：“英主恩情，属下毕生铭记。倘若英主赐予属下五百年机缘，属下也将在英主身边侍奉到五百年的最后一日。”吴飞燕满意的微微颔首，开口道：“行了，你起来吧，把事情办好再跟我复命。”吴天林忙问：“英主，那三大长老怎么办？原本为防止他们暴露，所以让他们暂时在尼日利亚等候，待查出对方线索，再紧急调他们去摩洛哥。但眼下出了这种事情，肯定也不能再让他们去摩洛哥追查了吧？”吴飞燕点点头，道：“不要让他们去接触吴书航了。”让他们准备准备撤回来吧。不过要提醒他们，万不可从尼日利亚离境，想办法离开尼日利亚，再从邻国出发，回来路上也多兜兜圈子，不要直飞布宜诺斯艾利斯。吴天林立刻道：“好的，属下明白。”属下这就跟吴书航传达